కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి చూద్దాం మీరు క్రీస్తు కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటిని వెదకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని పొడిపారిశి ముందు కూర్చుని ఉన్నాడు పైనున్న వాటి మీదే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి ఏనైనగా మీరు మృతి పొందితురి మీ జీవము క్రీస్తులో కూడా క్రీస్తుతో కూడా దేవునిందు దాచబడి ఉన్నది మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు ఆయనతో కూడా మహిమ ఎందుకు ప్రత్యక్షపరచబడదురు అని రాయబడింది క్రీస్తుతో కూడా లేపబడటం అనగా ఒక వ్యక్తి పాపక్షమాపణ పొంది రక్షణ పొంది పాపాలు ఒప్పుకుని దేవుని సమ్మక్కంలో పాపాల కొరకు పశ్చాత్తపడి దేవుని అంగీకరించిన తర్వాత అతడు బాప్తిసం పొందుతాడు బాప్తిసం పొందుతాడు అంటే వాళ్ళు నీళ్ల ముంచి పైకి లేపుతారు నీళ్ల ముంచినప్పుడు నేను క్రీస్తుతో కూడా నేను చనిపోతున్నాను అంటే పాప జీవితానికి ఎంత క్రితం నేను జీవించిన జీవితాన్ని నేను చనిపోతున్నాను పాతి పెట్టబడుతున్నాను అని అర్థం నీళ్ల నుంచి పైకి లేచిన లేచిన తర్వాత నేను మిగిలిన జీవితం యేసు క్రీస్తు కొరకు జీవిస్తాను నా కొరకు మరణించి తిరిగి లేచిన దేవుని కొరకు నేను జీవిస్తానని కాబట్టి క్రీస్తుతో కూడా మీరు లేపబడిన వారు అని రాయబడింది మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి ఈ రక్షణ పొందిన బిడ్డలు పైనున్న వాటిని పరలోక సంబంధమైన వాటిని ఈ లోకంలో ఆయన కొరకు చేయవలసిన కార్యాలను చేయాలని వాక్యం చెబుతుంది పైనున్న వాటిని వెదకుడి అంటే ఇప్పుడు పరలోకం ఎలా ఉందని ఊహించుకోవటం కాదు గాని పైన దేవుడు చెప్పిన ఆయన వాక్యం ఈ లోకంలో నెరవేర్చడానికి ఈ లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి పైనున్న వాటిని వెదుకుతూ పైనున్న వాటిని వెదకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడిపార్శి ముందు కూర్చుని ఉన్నాడు అని రాయబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రపంచాలు నిర్మించిన దేవుని కుడి మహిమ గల సింహాసనం మీద కుడి ప్రక్కన ఆశ్రయునుడై ఉన్నాడు ఇక్కడ పైనున్న వాటి మీద కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకున్న కుడి ఏనైనగా మీరు మృతి పొంది లోకానికి నువ్వు మృతి పొందేవు కాబట్టి రక్షణ పొందిన బిడ్డలు మృతి పొందారు కాబట్టి మీ జీవము క్రీస్తులో కూడా దేవుని ఎందు దాచబడి ఉన్నది అని రాయబడింది ఇక్కడ మొదటి సమయం గ్రంథం ఇరవై ఐదు అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో దావీదుని సౌలు రాజు తరుముతో ఉండగా దావీదు పారిపోతూ ఉన్నాడు పారిపోతూ ఉన్నప్పుడు దావీదును చంపాలని సౌలు రాజు తరుముతున్నాడు అప్పుడు అభిగయలు అంటది మాట నిన్ను హింస హింసించుటకై నన్ను నీ ప్రాణం తీయటకై నన్ను ఎవడైనా ఉద్దేశించిన ఎడల నా ఏళ్ళని వాడవగు నీ ప్రాణము నీ దేవుడని యహో వద్ద నన్ను జీవ మూటలో కట్టబడును అని చెబుతుంది అంటే నీ ప్రాణం ఎవరు తీయలేరో దిహో ఏదో జీవపు మూటలో ఉంది అని చెప్తుంది ఇక్కడ ఏమన్నా రాయబడింది మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవునిలో దాచబడిందండి రక్షణ పొందిన ప్రతి బిడ్డ జీవము ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నాము కానీ నీ జీవము యేసు క్రీస్తులో ఉంది యేసు క్రీస్తు తండ్రిలో ఉన్నాడు తండ్రి కుడి పార్శ్వం ఉన్నాడు తండ్రిలో దాచబడింది కాబట్టి ఎవడో ఆ జీవాన్ని తీసివేయటానికి వీలు లేదు కాబట్టి ఏలైనగా మీరు మృతి పొందితరి మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని ఎందుకు దాచబడి ఉన్నది కాబట్టి అంటే విశ్వాసి భూలోకంలో జీవిస్తున్నాడు కానీ పరలోకంలో కూడా ఉన్నాడు పరలోకంలో ఎక్కడున్నాడు యేసు క్రీస్తు మహామోహని కుడి పార్శ్వమున ప్రపంచం అంటే ఈ ప్రపంచమే కదా ఈ దేశమే కదా ఈ ప్రపంచమే కాదు ఎన్నో ప్రపంచాలు ఉన్నాయి అన్ని విశ్వంలో ఎన్నో ప్రపంచాలు ఉన్నాయి మనకు అర్థం కానీ ఎంతో ఉంది ఆ లోకాలన్నిటికీ అధిపతి అయిన దేవుడు దేవునిలో దే యేసు క్రీస్తు విశ్వాసలు జీవం ఉంది యేసు క్రీస్తు తండ్రిలో దాచబడి ఉన్నాడు అంత భద్రంగా మన జీవం ఉంది కాబట్టి మనకు జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు మనం కూడా ప్రత్యక్షపరచబడతాం అని రాయబడింది కావున భూమి మీద మీ అవయవములను మన మన మైండ్ ని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి పరలోక సంబంధం విషయాల్లో పెట్టుకోవాలి కాని భూలోక సంబంధాన్ని వాటిలో పెట్టుకోకూడదు కావున భూమి మీద మీ అవయవములను అనగా ఐదవ వచ్చిన నుంచి అనగా జారత్వను అపవిత్రతను కామాతృతను దురాశను విగ్రహారాధన అయిన ధనపక్షను చంపివేయడి అని రాయబడింది వాటి వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయుల మీదకి వచ్చును కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దేవుల్లో ఉన్న బిడ్డవైతే ఇవన్నీ చంపివేయాలి ధనాపేక్షని విగ్రహారంతో పోల్చబడింది ఇవన్నీ కూడా ఈ దురాశలన్నీ అణిచివేసేసి వాటిని చంపివేయడి వాటి వల్ల దేవుని ఉగ్రత అవిధేయుల మీద కూర్చును పూర్వం మీరు పూర్వము వారి మధ్య జీవించినప్పుడు మీరును వీటిని అనుసరించి నడుచుకుని రక్షణ అయినప్పుడు మీరు కూడా ఆ విధంగా నడుచుకున్నారు ఇప్పుడైతే మీరు కోపమును ఆగ్రహమును దుష్టత్వమును దోషణ మీ నోట భూతులు అని వీటన్నిటిని విసర్జించుడి ఒకరితో ఒకడు అబద్ధం ఆడకుడి ఏలైనగా ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా మీరు పరి పరిత్యజించి అంటే విడిచిపెట్టి జ్ఞానం కలుగు నిమిత్తము దాన్ని సృష్టించిన వారిని సృష్టించిన వారి పోలిక చొప్పున నూతన నూతన మనస్సును 
నూతన పరచబడుచున్న నవీన శోభను ధరించుకుని ఉన్నారు అని రాయబడింది కాబట్టి నవీన శోభను ధరించుకున్న బిడలు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టాలి ఇవన్నీ విడిచిపెట్టాలి పైనున్న వాటిని వెతకాలి పైనున్న వాటి పైనున్న దేవుని ఉద్దేశాలు భూమి మీద నెరవేర్చడానికి మనం విశ్వాసులైన వారు ఉన్నారు కాబట్టి పరలోక పనిలోని మగ్నమై ఉండాలి భూలోక సంబంధమైన అవసరమైంది నువ్వు చేసుకోవాలి కానీ అదే సమయంలో నువ్వు పరలోక సంబంధమైన గుర్తిరిగి పైనున్న వాటిని వెతక భూలోకంలోనే మిళితమైపోయి ఉండిపోదామని భూలోకస్తులు చేస్తున్నట్టు చేద్దామని అనుకోకూడదు కాబట్టి దేవుడి మాటలు ఆ రీతిగా బిడ్డలందరినీ సిద్ధపరచను గాక దేవుడి మాటలు దీవించను గాక ఆమె